Estamos en Conrad School of Science con una de las estudiantes de este centro, Samantha López Rico, de 18 años, una de las dos estudiantes que ha resultado ganadora del premio de Estudiante del Año, premio concedido por eh, Latin American Community Center dentro de su programa de reconocimiento a estudiantes hispanos. Buenas tardes, Samantha, y gracias por esta entrevista. Buenas tardes. Samantha, eh, tú eres hija de inmigrantes mexicanos, eh, sin embargo, te has adaptado maravillosamente al sistema educativo de este país y tus notas son excelentes. Eso te ha permitido ganar el premio que hemos mencionado y además ir a estudiar a qué universidad vas a ir a estudiar este próximo año. La Universidad de Princeton. ¿Y cómo se consigue llegar a Princeton? ¿Cuál es ese secreto? Compártelo con los estudiantes que nos estarán viendo. Uh, pues mis padres me han inculcado una inspiración de seguir con mi educación porque ellos no han tenido esa oportunidad y eso me ha motivado para ser más mejor y um, seguir estudiando por ellos. ¿Tú querías ir a Princeton? ¿Es algo que descubres en un momento determinado? ¿Cómo surge el, el aplicar para ir a esa universidad? Um, well, for me, it was kind of, I never really dreamed of going to Princeton. I didn't know it was for me. I didn't know, like, I had that opportunity. But in high school, I've always uh, tried to do my best, get, like, straight A's and really uh, try to do that academic rigor. And then I went to a summer camp through HSF, like, the Youth Leadership Institute, and they gave me the opportunity to, to look at my life and like really inspire me to go to a university of that rigor. ¿Y qué quieres estudiar en Princeton? Uh, biología molecular. ¿Por qué? Porque yo yo no puedo uh, sorry. Um, for me the human body is the most important thing and I I really like learning about it and I want to like like follow my like my path as a doctor one day. Uh -huh. eh, antes me comentabas que tú no eres activa en redes sociales y que realmente es porque no tienes tiempo. Además, te gusta también practicar deporte. Cuéntame un poco cómo era ese horario que tú tienes de actividades. Um, pues yo tengo hermanos uh, menores y pues uh, mucho, de mi tiempo, mucho de mi tiempo es estar con ellos. And when I come home from school, I don't really have much time like Uh, for myself so I have to like do my homework and although it sometimes seems a little hard to like balance everything it's really rewarding now that I know that it's all worth it considering I'm going to Princeton next year. Bueno pues tiempo de familia, tiempo de estudio, eh, tiempo para el deporte y muy poco tiempo para redes sociales es uno de los secretos ¿no? para poder llegar lejos en los estudios. Te deseamos lo mejor, estamos orgullosísimos y bueno pues eh, te seguiremos muy de cerca. En cuatro años pues estarás ya graduándote y queremos estar ahí. Para, para estar contigo apoyándote. Muchísimas gracias por la entrevista, Samantha, y muchísima suerte. Gracias.